ടാലി പ്രൈം അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സാലറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് പേറോൾ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേറോളുമായിട്ട് അതായത് സാലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേറോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പേറോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേറോൾ പോയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ പേറോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് യെസ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എംപ്ലോയർ യൂണീക്ക് ഐ ഡി ഞാൻ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു എ ബേസ്ഡ് കമ്പനീസാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യു എ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒരു യൂണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനിക്ക് അവിടുത്തെ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പേറോളിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ലഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പേറോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പേറോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരികയുള്ളൂ സോ പേറോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എംപ്ലോയീസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം എംപ്ലോയി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് പേ ഹെഡ് ഉണ്ട് പേറോൾ വൗച്ചർ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ദൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോൺ മാത്യു ദൻ പ്രൈമറി എന്നുള്ള കൊടുത്ത് ഞാൻ ഓൾട്ട് സി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ജോൺ മാത്യു വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ ഡിഫൈൻ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഈ ഒരു ജോൺ മാത്യു എന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ദെൻ ഡിഫൈൻ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ജോൺ മാത്യുവിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് യെസ് കൊടുക്കുക ദെൻ പേ ഹെഡ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേ ഹെഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജോൺ മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കമ്പനി സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സാലറിയിൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് കാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ എന്നുള്ള ഒരു ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു എംപ്ലോയീസിന് നെറ്റ് സാലറി എന്നുള്ളത് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലസ് പിന്നെ എച്ച് ആർ അലവൻസ് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് അലവൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാലറിയുടെ എലമെൻസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും അത് നെറ്റ് സാലറി ഒരു എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് പേ ഹെഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പേ ഹെഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓൾട്ട് സി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ബേസിക് സാലറി ഓക്കെ ബേസിക് സാലറി ദെൻ പേ ഹെഡ് ടൈപ
ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ അഫക്റ്റ് നെറ്റ് സാലറി നെറ്റ് സാലറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് നെറ്റ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻസ് സാലറി എലമെൻസ് കൂടി ചേർ പേ ഹെഡുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ടോട്ടൽ സാലറി സോ നെറ്റ് സാലറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പേ സ്ലിപ്പിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക് സാലറി എന്ന് തന്നെയാണ് യൂസ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈ ബേസിക് സാലറി എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ യു എ ലേബർ ലോ പ്രകാരം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് ബേസിക് സാലറിൻ്റെ ബേസിലാണ് വരിക ഓക്കെ അതായത് ഒരാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സർവീസ് ഇൻഡെബിനിറ്റി എന്ന് പറയും അത് ആസ് പെർ യു എ ലോ പ്രകാരം അപ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സും ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് സാലറിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക് സാലറിൻ്റെ ബേസിക്കിലാണ് ഓക്കെ സോ ബേസിക് സാലറി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ യെസ് കൊടുക്കുക യൂസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോൺ അതായത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ ബേസ് ബേസിക് സാലറിയാണ് ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതായത് ആൾ ലീവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് സാലറി ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കിട്ടില്ല ഓക്കെ ദെൻ അറ്റൻഡൻസ് ലീവ് വിത്ത് പേ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഓൾ ടു സി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മൾ ടൈം ഷീറ്റിലൊക്കെ പ്രസൻറ്റിന് എക്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അണ്ടർ പ്രൈമറി കൊടുത്തു ദെൻ ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദെൻ ഡേയ്സ് മന്ത്ലിയാണ് നമ്മൾ സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് ഓക്കെ ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ മെറ്റേഡ് ആസ് പെർ കാലണ്ടർ പീരീഡ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രോറാറ്റ ബേസിൽ ഈവൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ റൗണ്ടിങ് മെറ്റേഡ് നോട്ട് ക്ലിക്കിൽ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ജോൺ മാത്യു എന്നുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റൈറ്റ് അതായത് ബേസിക് സാലറി ഞാൻ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബേസിക് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ഹെഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബേസിക് സാലറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഹെഡ് ഞാൻ ജോബ് അലവൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ജോബ് അലവൻസ് അതും ഏണിങ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ആണ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എഫക്റ്റ് നെറ്റ് സാലറിയാണ് പേ സ്ലിപ്പ് ജോബ് അലവൻസ് ആണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്നോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്നോ As per യു എ ലോ പ്രകാരം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഓഫ് ബേസിക് സാലറിയാണ് ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ബേസ് തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് മന്ത് കാലണ്ടർ പീരീഡ് റൗണ്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓക്കെ ദെൻ അറൗണ്ട് ജോബ് അലവൻസ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വീണ്ടും ഒരു പേ ഹെഡ് ഒരു അലവൻസ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സാലറിയിലുള്ള ജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ഏണിങ്സ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ദെൻ ഫിക്സഡ് ദെൻ വേരിയബിൾ ആണ് ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അഫക്റ്റ് നെറ്റ് സാലറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് കോസ്റ്റ് യൂസ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നോ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നോ കൊടുക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ബേസിൽ എക്സ് ദെൻ മന്ത്ലി ആസ് പെർ കാലണ്ടർ പീരീഡ് റൗണ്ടിങ് മെറ്റേഡ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക ദെൻ അറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എൻഡ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ
അതായത് ജോൺ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ സാലറി ടോട്ടൽ സാലറി എന്നുള്ള ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ജോബ് അലവൻസ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അലവൻസ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അലവൻസ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എംപ്ലോയീസ് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൊക്കേഷൻസ് ജെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ലേബർ കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ യു എ ദർ ഇസ് വൺ ലേബർ കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ എമറേസ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും യു എയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എമറേസ് ഐഡിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു ജോൺ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവരെ സാലറി പേ ഹെഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവരെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് മന്ത്ലി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈമറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് എംപ്ലോയി ബിലോങ്സ് ടു അഡ്മിൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാലറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വൈസ് ദൻ ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ദൻ ബേസിക് സാലറി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ബേസിക് സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ബേസിക് കൊടുത്ത് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അലവൻസ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ദെൻ ജോബ് അലവൻസ് അറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ദെൻ എൻ്റെ ഓഫ് ലിസ്റ്റ് അടിച്ചു ഓക്കെ സപ്പോസ് വേറൊരു എംപ്ലോയീസിന് ഏതെങ്കിലും പേ ഹെഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതുതായിട്ട് ഒരു പേ ഹെഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ എംപ്ലോയീസും സെയിം പേ ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ദെൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക കൊടുത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക ഫീമെയിൽ ദൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു രണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെയും നമ്മൾ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടോ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫുള്ളും അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് എംപ്ലോയീസിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പോയിട്ട് വൗച്ചേഴ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം വൗച്ചേഴ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതർ വൗച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പേറോൾ വൗച്ചേഴ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ അബികൾ ടാലൻ ജോൺ മാത്യു രണ്ട് ആളുകളെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിളായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾട്ട് എഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഓട്ടോ ഫിൽ ഓട്ടോ ഫിൽ ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോ ഫിൽ അതിന് ശേഷം അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോ ഫിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ വൗച്ചർ ഡേറ്റ് എന്നാണോ നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എംപ്ലോയി ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഓൾ ഐറ്റംസ് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സിംഗിളായിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഐറ്റംസ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ പ്രസൻറ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ വാല്യൂ വൺ അതായത് ഈ വൺ ഡേയ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ
being present marked okay just accept yeah appo endai nammal present mark cheythu kaynu okay employees ne create cheythu salary details ok provide cheythu present mark cheythu namak salary process cheyanam okay salary process cheyan vendiyittu escape buttons adichittu gateway of tally like vannu kaynayinte shesham veendum vouchers il povan transaction il poittu vouchers click cheya adinu shesham other vouchers il poittu payroll other vouchers il payroll okay payroll just enter cheya adinu shesham account ledgers select cheya ee oru rendu perku nammal endu cheyanam രണ്ടു പേർക്കും സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലെഡ്ജേഴ്സ് ദെൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇവിടെ സിംഗിൾ എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അബികൾ ടാലൻ ജോൺ മാത്യു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത സെയിം ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓട്ടോ ഫിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓട്ടോ ഫിൽ ജസ്റ്റ് ഓൾ ടി എഫ് നടിച്ചിട്ട് ഓട്ടോ ഫിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പേറോൾ ഓട്ടോ ഫിൽ ദെൻ സാലറി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി എന്നുള്ള നമ്മൾ മന്ത്ലിയാണ് സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാലറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ എംപ്ലോയി ഗ്രൂപ്പ് ഓൾ ഐറ്റം എംപ്ലോയി നെയിം സോട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ ക്യാഷ് പേ പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബേസിക് സാലറി എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എമൗണ്ടുകളൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി വൺ ഡേ സാലറി മാത്രമേ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ളൂ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തത് വൺ ഡേ അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡേയ്സും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സാലറി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ഈ ഒരു പേറോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പേറോൾ സാലറി ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺസ് അടിക്കുകയാണ് എസ്കേപ്പ് അടിക്കുക വീണ്ടും ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പോയിട്ട് വൗച്ചേഴ്സിൽ പോയിട്ട് അതർ വൗച്ചേഴ്സ് ദെൻ അറ്റൻഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള അറ്റൻഡൻസും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഓട്ടോ ഫിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോ ഫിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വൗച്ചറിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇടുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയാണ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓൾ ഐറ്റം എംപ്ലോയീസ് ഇട്ട് ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ഇട്ട് ഡിഫാൾട്ട് വാലിറ്റ് ഫില്ഡ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റൻഡൻസ് വൺ ഡേ മാത്രമാണ് പ്രസൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി ഡേയ്സും എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ഓക്കെ അതായത് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ജാനുവരി ഉള്ളത് സോ തേർട്ടി ഡേയ്സും പ്രസൻറ്റ് ഇടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കുള്ളൊരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നോർമലി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡയലിയാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ട് വാല്യൂ ടു ഫിൽ എന്നുള്ള തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ജെൻ ജസ്റ്റ് എംപ്ലോയി നെയിമ് സി ഇവിടെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സോ കറൻറ്റ് ബാലൻസ് പ്രസൻറ്റ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെറേഷനിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നെറേഷനിൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർ സെക്കൻഡ് ജനുവരി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരിയിലുള്ള അറ്റൻഡൻസ് ആ ഈ തേർട്ടി
അതിന് ശേഷം എസ് കെ ബട്ടൺസ് അടിച്ചതിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ വൗച്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതർ വൗച്ചേഴ്സ് ദെൻ പേറോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ലഡ്ജേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലഡ്ജേഴ്സ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ദെൻ ഓട്ടോ ഫിൽ ഓക്കെ ഓൾ ടി എഫ് ഓട്ടോ ഫിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് പേരോൾ ഓട്ടോ ഫിൽ സാലറി ഫസ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഓൾ ഐറ്റം എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും സാലറി കൊടുക്കുന്നു എംപ്ലോയി നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് സി ഇപ്പം നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് ബേസിക് സാലറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അലവൻസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് മന്ത്ലി സാലറി ഈ ഒരു സാലറി ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ വൺ ഡേ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി മന്ത്ലി ഫുള്ളായിട്ടും സാലറി കൊടുക്കാനുള്ള കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി അറ്റൻഡൻസ് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആളെ ജോൺ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളതും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോങ്സ് ടു ദി സബിക്കൽ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ജോൺ മാത്യു എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദൻ ജസ്റ്റ് ഇന്ന റേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ആസെപ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സാലറി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ കൊടുത്തു അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള നോക്കാം ജസ്റ്റ് എസ് കെ ബട്ടൺസ് അടിച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്ക് വരിക അതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയിട്ട് പേറോൾ റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയിട്ട് പേറോൾ റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പേ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് പേ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് പേറോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പേ സ്ലിപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സി പേ സ്ലിപ്പ് ബേസിക് സാലറി ഇത്ര കോസ്റ്റ് ഓഫ് അലവൻസ് ഇത്ര ഓക്കെ നേരെ ഹെഡിങ്ങുകൾ കാണാം പേ സ്ലിപ്പ് ഫോർ ജനുവരി ഇത് ഈ ഒരു ആളതാണ് ഓക്കെ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇവിടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ സ്ലിപ്പിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പേ ഷീറ്റ് പേ ഷീറ്റ് എടുക്കുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ഇട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ പേറോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം ബേസിക്കിൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പേറോളുടെ രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സി ഓരോ മന്ത്ലി സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വൗച്ചേഴ്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ സോ സാലറി ആൻഡ് പേറോൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു